ఫెలిసిటీ <laughs> ఏముంటుంది ఇదిగో పొద్దున్నే షూటర్ ఊరి మీద పడ్డాం ఏదో చెత్త తిన్నాం రాత్రి ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళడం రేపటి నుంచి హెల్త్ బాగా చూసుకోవాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అనుకోవడం నెక్స్ట్ డే నుంచి మళ్ళీ మామూలు అసలు అప్పుడప్పుడు నా లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే నాకే భయం వేస్తుంది సరే ఇప్పుడు అవన్నీ అదొక కానీ టైం ఉందా బయటకు వెళ్ళచ్చా షూర్ ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ ఒక్క నిమిషం లాస్ట్ పేషెంట్ ఇప్పుడే అందరు నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఓకే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఉంది కాఫీ ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు చెప్పు ఏంటి ప్రాబ్లం అదే ఇందాక చెప్తున్నావు కదా లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం అటు ఇటుగా ఉంది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ కూడా అప్పుడప్పుడు హిట్ అండ్ మిస్ లాగా ఉంది సో దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయేమో అడుగుదాం అనుకో సీ నీకనే కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అంటే నీ సైకిల్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ డే ఉంది అనుకో యూ నీడ్ నాట్ వరీ ఓన్లీ ఓకే ఓన్లీ నీకు వన్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది లేదా అసలు అవ్వట్లేదు టూ మంత్స్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ then you should worry and provided ni job alante kada i mean busy work can you eat new food you don't know when you will sleep so ivanni it'll have a huge impact on the day to day menstrual pattern mari deeniki precautions kani remedies kani emanna unna so precautions ante see diet paranga obviously you'll have to maintain healthy diet meek telisinde the diet what you take ante sugar intake ekku lekunda at least one fruit in a day at least 4 liters of water any right. body weight but you know all this and at least one hour workout mam em peddaga pan cheyam kabatti intlo so at least one hour workout should be good enough okay and this will make a huge change in your menstrual not only menstrual as such hormone imbalance avagonda help chestu anamata mari pre existing condition eppudu thyroid kani PCOS, kaani, PCOD, kaani, alanti situation unte, are the remedies different? First of all, check change కు నావా అంటే ఒకవేళ ఉంటే సి థైరాయిడ్ కి మేజర్ గా ప్రికాషన్స్ ఏమి ఉండవు ఐడైజ్ సాల్ట్ ఉంటుంది అది ఎలాగో మనం తీసుకుంటాం అండ్ ఇఫ్ సపోజ్ థైరాయిడ్ ఉందే అనుకో ఫ్రీక్వెంట్ మానిటరింగ్స్ అండ్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ తో రివ్యూస్ కంపల్సరీ పీసీఓఎస్ పీసీఓడి రెండు ఒకటే కాకపోతే ఓవరీలో ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ పీసీఓడి అదే బాడీ అంతా ఏదన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయనుకో దాన్ని పీసీఓఎస్ అంటాం ఇప్పుడు ఇట్స్ బికమ్ మోర్ కామన్ అంటే ఇప్పుడు పీసీఓఎస్ కానీ ఇవన్నీ చాలా అంటే రీజనింగ్ ఇట్ టూ మచ్ ఎందుకు అంటే ఒబీసిటీ ఓకే ఎవరి బిఎంఐ షుడ్ బి మెయింటైన్ అండర్ కంట్రోల్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఏంటంటే ప్రాపర్ స్లీప్ ఉండదు నైట్ షిఫ్ట్స్ చేస్తారు ఎయిట్ ఆర్ స్లీప్ ఉండదు అక్కడ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అండ్ దే ఎండ్ అప్ ఇన్ పీసీఓఎస్ థర్డ్ ఏంటి అంటే ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అంటే నో వర్క్అవుట్ అంటే అస్సలు యాక్టివిటీ లేకుండా అలా ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ పీసీఓఎస్ అంటే అది ఉండదు బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ వాళ్ళ పెరి వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న చేంజెస్ లైక్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయితే దట్ విల్ యాడ్ ఆన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్ అండ్ దట్స్ హౌ పీసీఓస్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అమ్మో అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఇంపర్ఫెక్షన్సే కాదు పీసీఓఎస్ వల్ల కూడా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అనమాట ఇందాక యాడ్లో కూడా వింటున్నాను సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఐయూఐ అండ్ ఐవిఎఫ్ అబౌట్ దెన్ 
సో ఐవీఎఫ్ అనుకో అది ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్ అనమాట పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పను కానీ ఎంత ఉన్నా వీ సైడ్ ఎయిట్ ద పేషెంట్ పెయిన్ లేకుండానే చూస్తాము ఇంజెక్షన్స్ ఆ పెయిన్ఫుల్ టెన్ డేస్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి ఆ ఎగ్ని ట్రాక్ చేస్తాము అండ్ దెన్ ఐఓఏకి ఐవీఎఫ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐవీఎఫ్లో వీఆర్ సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆ ఎగ్ ఎలా ఉందో చూస్తున్నాను నేను స్పామ్ ఎలా ఉంది అది ఎంబ్రియో అయ్యాక అసలు ఎలా ఉంది పెట్టే ఎంబ్రియోని కూడా ముందుగానే తెలుసుకుంటున్నాం సో ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇయర్ దీంట్లో మానిటరింగ్ ఎక్కువే ఉంటుంది అన్నీ ఎక్కువ తెలుస్తాయి కాబట్టి ఐవీఎఫ్కి బెటర్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అలా నా అందరికీ ఐవీఎఫ్ చెప్పేయము ఎవరి ఇండికేషన్ బట్టి అంటే ఎవరి మెడికల్ రీజన్ని బట్టి వీ ఆఫర్ దోస్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసెస్ అన్నిటికీ ఎంత టైం పట్టచ్చు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఏదైనా సరే ఒక వన్ మంత్లో కనీసం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ హాస్పిటల్కి అయితే రావాలి ఓకే బికాస్ ఎగ్ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో దానికి మానిటరింగ్స్ ఉంటాయి టైం అంటూ ఐఓ ఈజ్ ఓన్లీ టెన్ మినిట్ ప్రాసెస్ ఆ తర్వాత టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుని మీ టెన్ ద పేషెంట్ గో ఐవీఎఫ్ మోర్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్టే ఫర్ టూ అవర్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఎక్స్ట్రా ఆ డే మళ్ళీ యూ విల్ బి ఫ్రీ దాని తర్వాత రెస్ట్ అని అదని అస్సలు అవసరమే లేదు అంటే నా ఏజ్లో ఇస్ ఫ్రీజింగ్ ఆల్సో అన్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ గుడ్ వన్ సీ ఫ్రీజింగ్ మామూలుగా బికాస్ నౌ దాట్ యు ఆర్ వెరీ బిజీ విత్ యువర్ కెరియర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో ఫర్ ఫ్రీజింగ్ కాకపోతే ఫస్ట్ ఫ్రీజింగ్ ఇది నువ్వు ముందే ఆలోచించి ఉండాల్సింది బట్ స్టిల్ ఇప్పుడైనా యూ ఆర్ గో ఫర్ ఫ్రీజింగ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో ఇస్ అసలు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సర్టన్ టెస్ట్ ఎగ్ రిజర్వ్ కానివ్వండి అండ్ స్కాన్ చేసుకొని అసలు ఓవరీ ఎలా ఉంది ఏంటి ఇంకేదన్నా కండిషన్ ఉందా ఇవన్నీ చూసుకొని దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఫర్ ఫ్రీజింగ్ అనమాట అండ్ ఫ్రీజింగ్ కూడా ఫ్రీజింగ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ వీల్ ట్రాక్ యువర్ ఎగ్ అంటే ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి టెన్ డేస్ ఇన్వేసివ్ ప్రొసీజర్ అన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే ఇఫ్ యూ ఫ్రీజ్ యువర్ ఎగ్స్ నా అట్లీస్ట్ లేటర్ సపోజ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ పోన్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ బై త్రీ ఇయర్స్ ఓ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓ అనుకో ఎనీ డే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ యాజ్ అ బ్యాకప్ బ్యాకప్ ఆప్షన్ అనమాట ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఇన్ని ప్రొసీజర్లు ఇంత టెక్నాలజీ గురించి వింటుంటే చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయేమో అని డౌట్గా ఉందాం కాస్ట్ నీకెందుకు కాస్ట్ గురించి యూజువలీ ఈ మెడికేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ సో అందుకని అందరూ అనుకుంటారు ఐవీఎఫ్ ఈ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని బట్ పెట్టే మెడికేషన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో వాట్ మెడికేషన్ దాన్ని బట్టి కాస్ట్ విల్ వేరీ సో అది ఇట్లా వేరే ఆ కాస్ట్ అనేది వాళ్ళకు ఉన్న కండిషన్ని బట్టి వాళ్ళ వెయిట్ని బట్టి అదర్ యాడెడ్ కండిషన్స్ ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవాలి కదా సో దిస్ కాస్ట్ ఇస్ వేరియబుల్ అమ్మో ఎన్ని విషయాలు తెలుసు నీకు సరే నా గురించి ఎందుకు కానీ నీ సంగత ఏంటి చెప్పు అది ఏముంది ఒక ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒక సినిమా లూప్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి మెల్లిగా దాని గురించి డీటెయిల్స్ కూడా చెప్పాలి సరే సో ఇంత సోల్వ్ విన్నావు కదా ఏం నేర్చుకున్నావు ఏం నేర్చుకున్నానంటే ఇంక నుంచి కొంచెం హెల్త్ గురించి అటెన్షన్ ఇవ్వాలి చక్కగా తినాలి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి ఇంకా అప్పుడప్పుడు నేను వచ్చి కలవాలి రిపేర్ చేస్తున్నావు సినిమా కదా వెళ్దాం సరే అయితే మరి ఐ టు గెట్ బ్యాక్ టు వర్క్ వెళ్దామా వెళ్దాం చెక్ థ్యాంక్ యూ నువ్వే కడతావు నువ్వు కట్టుకుంటావు చెప్పు నేనే కట్ చేయబట్టా